Natumai hujambo umekuwa na siku njema karibu katika swahili habari. Mimi ni Maria Mtani, mwenzangu ni Christina Mshiu na hapo baadaye katika soko la fedha tutakuwa na Eve Anton Kazimoto. Karibu. Mkuu wa mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amempongeza balozi wa Japani nchini Tanzania kwa kuitikia wito wa ombi la ujenzi wa jengo katika hospitali ya Temeke ambalo leo limekamilika kwa asilimia kubwa. Mheshimiwa Makonda amesema hayo alipokuwa katika ziara ya ukaguzi wa jengo hilo wilayani Temeke anasema kukamilika kwa jengo hilo ni faraja kwa eneo hilo. Huduma zizoko hapa manake kila kitu kitafanyika pala hapa. Ndoto yangu ni kwamba asiwepo mtu anaanza kuhojiwa jina wakati yuko kwenye hali mbaya. Manake unahudumiwa kwanza alafu mambo mengine ndio yanafata. Na daktari wetu umemmsikia amesema mpaka kutakuwa na mini uh, sehemu ya kufanyiwa upasuaji kama kuna zake kufanyiwa operation utafanyiwa katika ile eneo la emergency unit. Kwa hiyo ni maombi yangu dawa endelee kutushika mkono kama ambavyo wamekuwa wema. Tunapomaliza jengo hili na kupata na vifaa tutahamia Kinondoni, tutahamia Ilala kwa kisha sasa tunaipunguzia mzigo mwimbili ya kukimbiza watu wa emergency na watakuwa na hudumiwa katika hizi wilaya zetu kubwa tatu. Kwa upande wake mganga mfawivi wa hospitali ya Temeke daktari Amani Malima amempongeza mkuu wa mkoa Paul Makonda kwa juhudi zake za kuhakikisha jengo hilo linapatikana ambapo litasaidia kutoa huduma za dharura na kuipunguzia msongamano hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kama mnavyojua hospitali zetu tatu tulikuwa tuna emergency unit. Kwa wagonjwa wengi tulikuwa tunawapeleka Muhimbili. Kwa kukamilika kwa jengo hili kutatusaidia kuwe na emergency medicine department ambayo itakuwa inatoa huduma kwa wale majeruhi wote wanaofika kwa hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Temeke. Yeah. Na kama unavyojua kwa siku tuna save kati ya watu 1800 mpaka 2000 kwa siku. Na kati hao tunakuwa karibu na watu 200 ambao ni wa emergency. Kwa wale wote watapata huduma zao hapo. Abdul Karim Msangi ambaye ni mkandarasi wa jengo hilo anasema wanatarajia kukamilisha ujenzi huo mwishoni mwa mwezi huu kwa sasa ujenzi umekamilika kwa asilimia 85 hivyo wako katika hatua za mwisho ni matarajio yetu kwamba kwa speed tunaenda nayo ambayo tulimwahidi mkuu uh, ikifika mwezi wa kumi na moja na tunajitahidi sisi ndani katika mipango yetu ya ndani isifike mwezi wa kumi na moja yani at least ikifika tarehe 30 au 25 ya mwezi huu iwe tu ni kama vile vile kazi vidogo vidogo vya kutachi tachi ambao tutakuwa tunasumbuana na wenye kazi kwamba kuna hiki bado kuna kile bado lakini mpaka sasa hivi zile main works tumeshamaliza katika hatua nyingine mheshimiwa Makonda ametembelea wagonjwa waliotambulika na matatizo ya macho katika zoezi la upimaji afya mnazi mmoja mwezi Agosti na kwa shukuru watoa huduma ambapo mpaka sasa tayari wagonjwa 20 wamekwisha fanywa upasuaji baada ya zoezi hilo kuanza hapo jana. Kwa leo nimefika hapa kama sehemu ya kuona uh, huduma ambayo inaendelea na tayari naona wananchi wangu wa mkoa wa Dar wanaendelea kuhudumiwa. Hususan tumeshaambiwa mpaka sasa hivi operations zimeshafanyika 20 maana ni kila siku wanafanya operations za watu kumi. Jana wameanza, leo wamefanya, wataendelea hivyo kwa idadi ya wananchi wasiopungua mbili ambao walibainika wanahitaji kufanywa operation pale kwa maelezo ambayo tuliokuwa nayo kwa takwimu za madaktari wetu. Ain Sharif ni mratibu wa macho kutoka asasi ya Bilali Tanzania anasema. Tumeitikia wito wa serikali na mkuu wetu wa mkoa wa kupima afya kwa wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hivyo sisi tuliahidi kwamba wale ambao watapimwa macho na wale wenye matatizo sugu ya macho ambao ni mtoto wa jicho ambao kama mmemmsikia mgonjwa wetu mmoja amekuwa na taabika au alikuwa hawezi kuona kwa miaka minne hivi sasa na sisi tumechukua jukumu hilo na tumemwaahidi mkuu wa mkoa kwamba tutafanya upasuaji wa macho 500 mtoto wa jicho au zaidi ya 500 Baadhi ya wagonjwa waliopata huduma hawakusita kuonyesha furaha zao kwani wengi wao hawakuwa na matumaini ya kupata huduma kutokana na hali duni ya kipato Baada ya kusikia msaada huu uliotokea kwa viongozi wetu na mshukuru Mwenyezi Mungu na sasa hivi naona nimepona. Eh, nashukuru sana sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunawashukuru viongozi wetu, mkuu wetu wa mkoa wa ndugu yetu kwa dhifa nzuri hii aliyokutufanyia wanyonge kama hivi tulokuwa hatuna misaada ya kuendea ngazi za juu kwenye hospitali basi tunamshukuru Mungu sana na Mwenyezi Mungu amjalie heri kiongozi wetu 
na viongozi wetu waliopakia wote awape heri katika nchi yetu na salama na amani ya dunia Marekani imeitaka Cuba kuondoa wafanyakazi 15 wa ubalozi wake mjini Washington kwa muda usiozidi siku saba. Kufuatia madai kuwa Cuba imekuwa ikifanya mfululizo wa mashambulizi ambayo yaliathiri afya za wanadiplomasia 22 wa Marekani nchini Cuba mnamo miezi ya hivi karibuni. Hata hivyo hakujatolewa maelezo zaidi dhidi ya mashambulizi hayo yalikuwa ya aina gani. Aidha waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amesema hatua hiyo ya Marekani imechukuliwa kutokana na kushindwa kwa Cuba kutilia manani utaratibu wa kuwalinda wanadiplomasia wa nchi yake. Wakati huo huo Marekani imetangaza kuwa inaondoa theluthi mbili ya wafanyakazi wa ubalozi wake mjini Havana na imetoa tahadhari kwa Marekani wanaotaka kusafiri kuelekea kisiwani Cuba. Ajali mbaya imetokea siku ya jana majira ya saa mbili usiku eneo la Ntemba ndani ya hifadhi ya Lwafi wilaya Nkasi mkoa wa Rukwa ikihusisha gari lenye namba za usajili tim ya 425 BFF aina ya fuso mali ya bakari kesi likiendeshwa na dereva ambaye hakufahamika na kusababisha vifo vya watu 14 ambao kati yao wanawake ni kumi na, na ume wa nne pamoja na majeruhi tisa. Gari hilo lilikuwa likitokea kijiji cha Mvimwa kwenda kijiji cha Mwampembe na chanzo cha ajali kikitajwa kuwa ni mwendo kasi mbaya wa dereva. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kamanda wa kikosi cha usalama barabarani Fort Natus Msilimu amesema kuwa gari hiyo ilikuwa ya mzigo na ilikuwa imebeba vifurushi vya mahindi pamoja na abiria. Huyu dereva akijua kabisa amebeba shehena ya viroba vya mahindi pamoja na watu kwa njia ya hatari na ambacho ni kinyume cha sheria bila kujali mazingira ya barabara katika eneo hilo lenye kona kali akiwa ndani ya hifadhi na ikiwa ni usiku aliendesha kwa mwendo kasi na hatarishi uliosababisha hii ajali mbaya ambayo ingeweza kuzuilika Aidha kamanda msilimu amewataka madereva wote kuzingatia sheria za usalama barabarani na hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote wanaokiuka sheria huku akiwataka madereva wa magari na ya mizigo kuacha kubeba abiria katika magari hayo. Napenda nitoe rai kwa madereva kuzingatia sheria kuacha kuendesha magari kwa mwendo kasi na hatarishi kuacha kubeba abiria katika magari ya mizigo vitendo ambavyo vimekuwa ni hatarishi na vimekuwa ni vyanzo vya ajali zinazosababisha vifo vya watu wengi na majeruhi. Aidha natoa rai kwa wananchi kuacha kupanda magari ya mizigo ili kuepusha madhara makubwa yanayotokea pale ajali zinapotokea. Mungu azipumzishe roho za marehemu hao mahala pema peponi. Amin. Mwanaharakati wa haki za binadamu na mkosoaji mkubwa wa Rais Paul Kagame wa Rwanda amefunguliwa mashtaka ya uasi dhidi ya serikali baada ya kutangaza nia yake ya kugombea urais katika uchaguzi uliofanyika Agosti. Mwanaharakati huyo Diana Rigara mama yake pamoja na mdogo wake wamekuwa wakishikiliwa kizuizini tangu Septemba 23 wakituhumiwa kujaribu kuyumbisha usalama wa taifa. Diana Rigira amezikana shutuma hizo lakini ameweza kupewa kifungo kati ya miaka kumi hadi 15 jela ikiwa atapatikana na hatia. Tarehe ya kusikilizwa tena kwa kesi yake bado haijatangazwa. Rais Paul Kagame ambaye amekuwa rais wa Rwanda tangu mwaka 2000 alichaguliwa kwa muhula wa tatu wa miaka saba madarakani akipata asilimia tisa ya kura zote. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni soko la fedha.
Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Bureau of Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2226 na kuuzwa kwa shilingi 2249. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2948 na kuuzwa kwa shilingi 2979. Euro Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2616 na kuuzwa kwa shilingi 2643. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 58 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 76. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 58 na kuuzwa kwa senti 62. Randi Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 162 na kuuzwa kwa shilingi 163. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 13 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa benki kuu ya Tanzania. Jina langu ni Eve Anthony Kazimoto. Eve Anthony Kazimoto anahitimisha swahili habari kwa siku ya leo. Ulikuwa nami Maria Mtani mwenzangu Christina Mshiu. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Afrika Swahili TV. Lugha yetu, sauti yetu.